Hello. Hello, teacher. How are you? Hello, Carla. Good evening. I'm pretty good. Thanks. And you? <sighs> Tired, teacher. Tired? Why tired? And your day off. Yeah. Uh, ahora fui housewife. Ah, oh my God. okay. So today you were working as a housewife. You did the chores yes, at home. Yes, teacher. You know, Long cook. cooking. Okay. See, say I, I did. Well, I is capital always. I did. First, household chores. Household chores. Okay. Uh -huh. I did household chores. Chores. You say I cooked. Did the laundry. Did you do the laundry? Yes. Yes, teacher. Okay. What else did you do? Only, ¿Cómo? Ok, when you say chores, estos son los quehaceres de la casa, así en general. Mm -hmm. Ok, ok. Ajá. Uh -huh. So you did the household chores. It's like, ajá. Uh -huh. Las tareas del hogar, household chores. How, household chores. Chores. Uh -huh. Ok. So you were busy at home. Yes, teacher. <laughs> and this is Very really busy. Yes, I know. Well, and the rest of you, Felipe, how are you today? Hi, teacher. Hi, how are you today? Good evening. I'm very good. Did you work today? Yes, I work. Wow, so you work every day. Every day. What about weekend, Sunday and Saturday? Um, también. Really? So no day off for you? No. Wow. Every That's... day. Okay. Wow. And then, Karen? Karen, how are you today? <clears throat> Karen? Hi. Hi. Hi, uh, Karen. How are you today? Uh, fine. Um, I went to work um, at home, very hot. No vacation. No vacation. Mm -mm. No vacation for you? No. No, no weekend vacation either. Mm -mm. No. Wow. Wow. Yeah. Yeah. The three of you are doctors. That's why. <laughs> you have a very busy life. Yeah. Yeah. Okay. Fine. Fine. That's good. Now, uh, before the class, I sent to you WhatsApp. I sent a link, which I expect you to practice on it. Antes de la clase, les mandé este, un link. El link es para este sitio. Mm -hmm. Específicamente les mandé el link para practicar los irregular verbs, ¿verdad? Eso lo pueden hacer porque después del día de ahora ya no van a haber clases hasta el 8 de abril, creo. Oh. Sí. <risa> <risa> Ay, Solo Cari. Cari, Cari. <laughs> okay. So creo que van a descansar como una semana y luego continúan sus clases, ¿verdad? Pero en esa semana ustedes pueden ver este sitio que esto tiene 
ejercicio, si ustedes se fijan, aquí está negrito donde dice irregular verbs, porque este es el ejercicio en el que estamos, ¿verdad? Ok. Es porque, pues, ustedes tienen una listita de verbos ahí que son los más comunes, les mandé el audio, pero a veces es como más entretenido estar en la computadora y específicamente los verbos irregulares necesitan práctica, necesitan que los practiquemos, los memoricemos. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, aquí tengo B. ¿Cuál es el, el pasado de B? Was. Was. Ok, selecciono aquí. ¿Cuál es el um, begin? Began. Began. Ok. Break. Broken. Broken. Broke. Broke. Participio es broken. Okay. Uh, ring. Broke. 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 Build. 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 Is built. 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 By. Is. Bought. Okay. Come. 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 Came. 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 Do. Did. Did. Draw. Draw. True. Drink. Drunk. 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 Ajá, ahí mismo chequean si su ejercicio está correcto. Ahora, pues, aprovechando que estamos en esto, practicamos pronunciación. <ríe> ok. Let's repeat. B. B. Was. B. Was. Was. Where. 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 Begin. Begin. Began. Began. Break. Began. Break. 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 Broke. 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 Bring, bring, brought, brought, brought. Build. 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 Brought. Build. 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 Buy. Buy. Bought. 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 Come. 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 Came. 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 Do. Do. Did. Did. Draw. 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 Drink. 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 Drunk. Drink. 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 Ese es el audio donde está la pronunciación, cómo se pronuncian esos verbos. Después que ustedes practican acá, ya revisaron acá, ustedes le dan more exercises. More exercises. Le tira más ejercicios. <coughs> Tengo este que dice drag and drop, que es de arrastrar, right? Este, vaya. Aquí dice B. <coughs> Was and where. Pero was and where. Was and where. Mm -hmm. Be was where. Begin. Begin. Began. 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 Break. 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 Bring. 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 Break. Brought. Brought. Bill. Bought. Bill. Bill. Built. Buy. 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 Bought. Bought. 
Ahí. Me he equivocado por spelling. Yo me equivoqué aquí. Es boat y aquí es broad. Una R. Se dan cuenta una R. <risa> no la vi. Voy a lavar. No me había fijado. Ajá. Es, es que bro. Brock. Uh -huh. Es solo una R. Com. Cam. 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 Do. Did. Did. Draw. Did. Food. And drink. Run. Run. Ok. Luego chequeamos. Y ahí me da, ok. Y aquí yo sigo dándole more exercises, pero si ya no me da la excepción, puedo irme acá donde dice questions, irregular verb. Puedo ver negative with irregular verbs. Aquí puedo irme a cualquiera de estos ejercicios. Siempre practicando los irregular verbs. So negative forms, irregular verbs. Negative. En negativo, she went to school. Aquí dice, she went to school. She didn't. She didn't go. Ajá, she didn't go. Fishing. Aquí recordémonos que cuando estamos haciendo oraciones en negativo, no conjugamos el verbo, ¿verdad? He came. By car. Por ejemplo, aquí sí lo puse en pasado porque está haciendo una oración afirmativa en la que dice, ella fue a la escuela. Ella no fue a pescar. ¿Verdad? En oración negativa no cambiamos el verbo, lo dejamos en, en forma simple porque estamos usando el auxiliar didn't. Ok, este ya es común como a manera de repaso. Y a... Ah, Ok, aquí dice, he came by car. He came by car. Came es el vino. El vino en carro. He came by car. ¿Cuál es la correcta aquí? He didn't come. 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 He, didn't come. he didn't come by bus. Él no vino en, en, en bus. He didn't come by bus. Ok, you ate an ice cream. You didn't eat. You didn't eat. You didn't eat fruit. Fruit. Mm -hmm. I made breakfast. I didn't make. Ajá, uh -huh. I didn't make. make. Y ahí se van ustedes jugando. Aquí va pasado y aquí lo voy a poner en forma simple. Make, made, made, make. Y así. Y eso les ayuda a irlos memorizando a la vez que están practicando las estructuras también. We did everything. Didn't do. They didn't do anything. Nosotros hicimos todo, ellos no hicieron nada. We did everything, they didn't do anything. Cost me 25 euros. Cost. Didn't cost 20 euros. Cost, cost. Él no cambia. Y luego que ustedes han terminado, le dan check. Y lo hicimos excelente. Y ahora quiero seguir practicando. More exercise, more exercise. Ahí tienen para divertirse la otra semana. Ya les dije cómo se juega este volado. Okay. <risa> Ese es el link que les mandé antes de la clase. Es para que ustedes practiquen el pasado y estén jugando con las estructuras, ¿verdad? Así que tienen toda la otra semana para que no se aburran mientras llega el próximo módulo. Ok. ¿A qué más? A intermedio, ¿verdad? ¿Mm? Sí. Yes. Bye -bye. Yes, teacher. <laughs> Thank you, teacher. That's great. That's fantastic. So, Thank you. You have a... Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. You're nice students, too. You're very responsible. You're nice people. Okay. You are you are best on the best teacher. 
Oh, thank you. <laughs> yes, <laughs> thank you yes, so yes. much. Okay, so in this, you have a lot of exercises. Y si quieren practicar otra cosa, aquí también le, eh, hay, una, hay un buscador ahí, solo le dice home. Aquí home. Aquí me manda donde dice home. Aquí tengo grammar, exercises, vocabulary, verb, listening. Si quieren practicar listening también. Um, aquí ustedes pueden buscar ejercicios de gramática. ¿Qué quiere practicar? Los articles, como usamos a, an, or the, adjectives, the alphabet. Si quieren practicar el alphabet también. El deletrear, the countable, uncountable. Plural exercises. Ay, ahí tienen para que se diviertan. Así es que <laughs> ahí va. Okay, so next thing we're going to do. Ah, we have the in the platform we have a, an exercise and it's the WH questions we did was and were. So ahorita están como en el proceso también de que se tienen que inscribir, ¿verdad? Ahí les mandaron las instrucciones en su WhatsApp, las recibieron. Sí. Sí, teacher. Sí, yes, teacher. Ok, so tienen que, está fácil porque si no pueden escanear el documento porque todo está cerrado, no hay un ciber, no todos, no, no es difícil que alguien tenga un escáner a home, ¿verdad? Entonces solo tomen una foto legible al documento y ya le dan a touch, la mandan por el mismo WhatsApp, facilísimo, solo está de que... Llenen la hojita ahí, se les manda también para que ustedes puedan modificar el PDF, que no lo llenen a mano. Entonces, hay que hacerlo lo más pronto posible para que no nos atrasemos y podamos comenzar el módulo rápido y no perdamos el, el, el feeling, no perdamos la, el hilo, ¿verdad? Así es que es importante que también se pongan ahí con el papel, ya que este módulo entiendo que es el único, o bueno, mientras dure la emergencia, Insafor ha hecho esa excepción, para que ustedes puedan seguir sin necesidad de todo el papeleo de recursos humanos de, de su lugar de trabajo. Lo van a hacer ustedes con ese simple documento que se les mandó. Entonces, y lo necesitan lo más rápido posible. Así es que si ya pueden llenar ese documento mañana mismo, traten de hacerlo mañana mismo. No importa si no han terminado el examen final. Si, ah, pero sí tienen que tener el, 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 el impreso, el, el, ¿cómo se llama? <ríe> el certificado. Pero yo creo que este grupo va bien con la plataforma, ¿verdad? Yes. Sí. Sí. Okay. Entonces ya solo es cuestión de terminar el examen y cualquier cosa escriban al WhatsApp. Si no quieren escribir al WhatsApp del grupo, me pueden escribir a mí si se trabaron en un ejercicio um, y ahí les vamos a estar ayudando para que todo el proceso termine lo más rápido posible y de la misma manera empiecen el siguiente módulo lo más rápido posible, ¿verdad? Y uh, preguntas. No. Yes. Yeah, Danny. You will be teacher for... Your teacher. Oh. Mm, uh, yes, probablemente sí, pero um, es probable que también dependiendo del número de grupos, de, si son muy pocos, a veces dejan, eh, puede que... Eh, y de, de personas también. Si hay muy pocos que se han inscrito, pueden que unan grupos y hay un teacher se queda afuera. Entonces todo puede pasar, pero si soy yo, pues encantada de la vida. Yo espero Thank que sí. Thank you. Sí, hola, que sí. Y si no, por que el si Señor mal, escuche nuestra súplica. <ríe> sí, ojalá. Y si no, pórtense bien con el otro teacher. Ustedes sigan responsables como lo han sido hasta ahora y pues. Ahí los veré graduarse. <laughs> okay. Any other question? No. No more questions. Okay, so let's continue with the platform. We have a, well, in the platform there is some, a practice and it's explain us about the questions in the simple path, the types of questions. And this is this video. In this video, it's 
it's what you have there in the platform. Let's watch the video and then we're going to practice. Oh. And answer WH questions with the Can you listen to the video? And where? Additionally, yes. Okay. Yes, teacher. Yes. The topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Oh. <laughs> Listen. Hi. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there, too. When did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, uh... Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did and when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. WH word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word, where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past, did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right-hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. We will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you were a good student? This is incorrect. To form questions in the past using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus a subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the WH word, what. Then we need to add was or where. After that, we include the subject. Sure. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Now it's your turn to practice making WH questions with did, 
was and where. Practice making similar questions such as the ones on this chart, but now focus on asking them about yourself or your family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, what did you understand from the video? ¿Qué lograron entender de lo que dice acá en la explicación? Hello. Ay. Es la estructura de las preguntas. Vamos a hacer preguntas y usar W question. Sí. Ajá, hablaba de la estructura de las preguntas y qué más. Sí. Hay de dos maneras para preguntar el pasado. ¿Se puede con did o se puede con was y where? Ajá. Eh, 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 es importante saber que hay una, una diferencia aquí en estructura. Eh, los tenemos como separados porque son dos cosas que, aunque es el pasado simple, pero digamos que el pasado simple se divide en dos partes, las cuales no se pueden mezclar. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura de las WH questions, we did, was, and were, lo que les explicaba el video. Uh, cuando son con cualquier otro verbo que no sea to be, que no sea ser o estar, que en pasado es was y were, que ya lo hemos dicho, si es con cualquier verbo que no sea ser o estar, entonces vamos a utilizar el auxiliar did. Okay? Si son preguntas de información, Primero vamos a poner una WH word, una palabra, una palabra de estas como a dónde, qué, el qué, cuándo, por qué. Pero eso es lo que va a ir primero. Y luego el auxiliar did, después del auxiliar, el sujeto y luego el verbo en forma simple. No lo conjugamos a pasado porque usamos el auxiliar de pasado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí tengo el verbo grow. Grow up, do, come, become, otros verbos. Ok, y aquí en la pregunta me dice, where did you grow up? Aquí está en presente el verbo porque estoy haciendo una pregunta en la cual utilizo el auxiliar, que el auxiliar me indica pasado, entonces el verbo no lo conjugo. Pero al momento de contestar, entonces sí voy a conjugar el verbo porque estoy haciendo una oración afirmativa, ¿verdad? Aquí, bueno, sería como, ¿dónde creciste? Yo crecí en Texas. Aquí en la pregunta, lo que le da sentido en pasado es el did. ¿Verdad? El verbo se deja en forma simple, pero cuando contesto, sí tengo que trasladar el verbo a pasado porque no tengo auxiliar que me indique pasado. Entonces, where did you grow up? I grew up in Texas. What did your father do there? ¿Qué hacía tu papá allí? Él trabajaba o él trabajó en un banco. He worked in a bank. Y así sucesivamente vamos según la pregunta, contestamos con el verbo que se, sea necesario. Ahora, si la pregunta se trata de ser o estar, entonces ya no utilizamos el auxiliar did, porque el verbo to be no utiliza auxiliares sino que él, digamos, se conjuga, él tiene su propia forma y no utiliza auxiliares. Si se fijan aquí, no, no está el did por ningún lado y tampoco hay otro verbo, sino que es solo was y were, que es el bien pasado. Where were you born? ¿Dónde naciste? I was born in Dallas. Where, where were you born? Um, I was born in 1982. How old were you in 2000? I was 18. What was your major in college? Drama. I was an actor for five years. Entonces, si se fijan, la pregunta va con was y were. Igual va en las respuestas was o were. Es básicamente es como ir jugando con esa diferencia, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Pero... Pero ¿cómo saber cuándo lleva de una o de la otra? Porque, por ejemplo, la que dice, where, where, where you born? Uh -huh. Es porque ahí no la... Se puede, no se puede decir, where did you born? 
No, en, en inglés ya es como una pregunta estructurada que no se puede cambiar cuando queremos preguntar a dónde eh, nació una persona, que en español no nos da sentido porque es de otra forma que nosotros lo preguntamos, ¿verdad? Tendría sentido, así como lo dice Felipe, traducido a nuestra lengua, ¿verdad? Pero en inglés ya es una pregunta como dada, ¿verdad? Para ese tema, para preguntar de, de, de dónde uno nació, de dónde uno creció. Pero para explicarle de mejor manera, por ejemplo, si, um, um, si yo quiero saber por qué, por qué, eh, eh, por qué estabas en la oficina ayer, ¿Por qué estabas en la oficina ayer? ¿Qué voy a usar? Why? 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 Pero ve, uy, sí, ¿qué es eso? No, no sé, creo que alguien está haciendo interferencia o le está fallando el, el porque se oye raro. Bueno, les voy otra vez. Ok, where, uh, why, si yo quiero saber por qué, entonces el, la question word es why. Estabas, why were you in the office yesterday? Entonces normalmente cuando es why respondemos con because. Porque tenía, I had to work. O porque, because I wanted, I wanted to finish my report. Porque quería terminar mi reporte. Because I wanted to finish my report. Ahí va a ir dependiendo de lo que quiero preguntar. ¿Verdad? Y ahora si yo le quiero preguntar a... Uh, ¿Por qué veniste tarde? ¿Por qué veniste tarde? O, ajá, ¿por qué veniste tarde? Entonces no es cero estar, no es cero estar. Why did you? Why did? Why did you come late? Ah, por el tráfico. Because, because of the traffic. Because of the traffic. Yeah, because of the traffic. Entonces sí, va a ir dependiendo de qué es lo que queremos preguntar. Si no es con cero estar, entonces utilizamos did. Y si es cero estar, no utilizamos did. Questions? Preguntas? O sea que prácticamente, si yo me estoy refiriendo a que estoy haciendo algo o que soy algo, va a llevar cero estar. Cero estar, ajá. Por ejemplo, si sí. uh, quiero ver, cero estar. Si sí, estuve viendo la televisión. Ajá. I watch TV. ¿Por qué, por, ¿Por qué estaba viendo la televisión, un ejemplo? Ajá, solo que ahí ese es como decir pasado continuo, porque estabas viendo. Uh -huh. Ajá, es, es un pasado continuo que es why, where, to... Siempre lleva el where, ¿verdad? Pero ahí le vamos a poner el ING. Sí, Why were you watching TV? ¿Por qué estabas viendo televisión? Ese es pasado progresivo o pasado continuo. Uh -huh. 
Pero si yo le quiero preguntar, ¿por qué estabas en la fiesta? Estar. ¿O por qué dice, o por qué dice ti vino? O cuando, si yo quiero saber cuándo fue la fiesta, de, de ser, ¿verdad? ¿Cuándo fue la fiesta? When, when was the party? Me la perdí, ni me di cuenta. When was the party? ¿Cuándo fue la fiesta? ¿Cuándo fue la fiesta? Es de cero estar. O si yo le pregunto, ¿cuándo fue la reunión? ¿Quién was the meeting? No sabía yo cuándo fue la reunión. When was the meeting? O no se acuerda, ¿verdad? ¿Cuándo fue la reunión? Eh, si le quiero preguntar, ¿a dónde estabas ayer? ¿A dónde estabas tú ayer? Where were you yesterday? ¿A dónde estabas ayer? O si es cero estar, ahí vamos a preguntar con was o where, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Y si es cualquier otra cosa que no, se, que no sea relativo a cero estar, entonces utilizamos el did, ¿verdad? Y la pronunciación de where, que significa dónde, y el where de, de estuvo, ¿cómo es? Casi no hay diferencia, es que es el igual. como, ah, vamos a escuchar el audio, ese es como, mm, se los voy a poner para que vayan escuchando la pronunciación de cada pregunta aquí y de, de paso aprovechamos a ver el presente y el pasado, presente y pasado de, de los verbos. Ah, ¿cómo están acá? 103, exercise 6. Grammar Focus. WH questions with did, was, and were. Where did you grow up? I grew up in Texas. What did your father do there? He worked in a bank. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 2000. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. Where were you born? So if you say, where, 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 uno es como que, como que lo empujaran, ¿verdad? Where were you born? Where were you born? Yeah? Se les voy a repetir. Because I needed the money. Where were you born? Where were you born? El uno es como para where y el otro no es tan... Where were you born? Ajá, el primero es como, como, como que llevara acento. Where y el otro no, el otro es como plano. Where were you born? Es como este lleva fuerza de voz y este no, este es flat. Where were you born? Where were you born? Eso es nada más la diferencia, es como una fuerza de voz aquí y aquí no. Where were you born? I was born in Dallas. When were you born? I was born in 1982. How old were you in 2000? I was 18. What was your major in college? Mama, I was an actor for five years. Okay, then we have an exercise that aquí um, tenemos unas preguntas que las podemos hacer en grupo. También les mandé un, una lista de preguntas aparte. Por ejemplo, esta. Uh, when were you born? Esta es... Y aquí tenemos la pronunciación de los años también. Saying years. Okay. Aquí como pueden ver está dividido en dos cifras. 1906. Uh -huh. 
Podemos decir 1986. And here 2000, 2001, o podemos decir N. El N está entre paréntesis porque lo puede omitir y no hay problema. Podemos decir 2001 o 2001. Ahorita voy a trabajar con el teléfono. Uh, podemos decir 2010 o 2010. O pueden dividirlo y decir 20. Wow. Bajémosle la caricatura. <risa> Perdón. <risa> ok. O pueden decir 2010. Dividirlo en dos cifras o decirlo completo, ¿verdad? Como decir 1,986, pero lo más común es dividirlo en dos cifras, o 2,000 no se puede, ¿verdad? No, no se puede decir 20, 0, 0, it's 2,000, that's it. Ok, so you can practice with these questions, podemos practicar con estas preguntas. When, when were you born, Felipe? When were I, you I, I was born in Santa Ana City. When? When? Uh, First, when? I was born in and the year, el año. When um, were you born? Uh, 1,092. Uh, one... uh, no, no. no. Uh, 1,902. Mm. Mm. Creo que 1,992. Ah, 92. Entonces sería 1,992. O del 82. 92 o 82. 92. 92. Ah. Entonces, 1,992. Uh, yes, yeah, ok. Ok. O oh, si no, lo hace simple. 1,992. 1992. En dos partes dividimos. 1992. Ajá. Uh -huh. I was born in 1992. Esta está difícil. No sé a quién la contesta va a ganar un punto. When was your father born? I don't know. <laughs> 90 he, he was. He was. Ok, Carla. Carla sabe cuándo nació el papá. Carla, when was your father born? Uh -huh. He was 90, 90, he was uh, born 55. He was born, he was born 1955. in 1955. Very good, Carla. <laughs> okay. Um, when was your mother born, Karen? When was your mother born? She was born in 1856. Okay, very good. That This one is very difficult, I think. Um, when did you turn 13, Victor? When did you turn 13? Is that question clear? ¿Cuándo cumplió 13 años? When did you turn 13? <laughs> wow. And... I... <laughs> Matematics. <laughs> okay. 19. Ah, para Dani está fácil. 19. I turned... 19. Two. Okay, I turned 13 in 1994, I guess. Creo que en el 94 cumplí 13. Oh, <laughs> I, I, turned, I turned 13 in 1994. <laughs> 
and the rest and the rest before I turn I turn 13 I turn I turn 13 19 1981 okay good when did you start high school when did you start high school Danny high school I was I started ahí tiene que I started la pregunta es cuando no podríamos ajá hoy no podríamos iniciarla con I began the, the high school in uh, uh, 2008. Ajá, I... solo que si quiere decir yo empecé, tiene que decir I began, no begin, porque begin es presente y como estamos hablando en pasado, el verbo va a ir en pasado, en oración afirmativa. Ah, I, okay. began, I began high school. I began high school in 2008. 2008, okay. Oh, I started high school in 2008. De cualquier forma es válida. Uh, what about you, Iris? When did you start high school? 2009. I didn't start in... I started more 1994. Okay, no, I started 2004. Oh, you uh -huh. I started high school in 2004. That's good. Mm, when did you start high school, Liliana? Bachillerato. Yes, bachillerato. I started. I started high school in 2007. 2007. Ah, okay, that's good. All right. Uh, when did you begin to study English, Janita? I started. I began. Ahí vamos a poner este en pasado. I began, yo empecé. When did you begin to study English? I began. I began. To study English? In October. In October. Ah. 2019, 2019, 2019. Yes. Okay. Yes. All right. Okay, I had another exercise. Let's see how many of this can we correct. Um, what is this exercise? Yes. Started. Ajá, ese es de los que terminan en it, started. Ajá, started. 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 Okay, I have another exercise for you. Just let me open it up. Okay, so we have an exercise here that is going to help us to to review this topic um, more by correcting mistakes. This is a good way to review. Aquí tienen que encontrar los errores. Por ejemplo, la primera, number one, they eat, si estamos hablando en pasado, ya, yeah, they ate. ate. They ate yesterday. Number two, what is the mistake in number two? 
and drive. 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 Did Maria drive to work this morning? I not finished my homework last night. I did not. Didn't. Uh, didn't. No, I didn't. I didn't finish. Finish. Sin ede, ¿verdad? I didn't finish. finish. Ok. Now, la número cuatro. Did you visit last Monday? Did you visit? Where you visit? Ajá. Bici es ocupado, ¿verdad? Entonces no, no hay verbo aquí. Necesitamos el verbo estar. Y como aquí es you, aquí you no tiene que ir this. No tiene no, que sí. ir this, sino que tiene where? que ir where. Where, where, where you are. Where are you are. Where you are. Where you Ajá. Estuviste ocupado el lunes pasado. Ajá. Where you busy last Monday. Now. ¿Qué pasa en la número 5? Was she by a car yesterday? By el verbo. Boat. 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 El verbo. A new car. Es el verbo. El verbo. Ok. Aquí es una pregunta. Ya tengo un verbo acá. Ya tengo el When. verbo. Y tengo el When. verbo cero estar. Sí, pero el verbo no está en pasado. Es bien. Did. Did. Ajá. Did. Como es una pregunta, sí, como es pregunta y llevo el verbo comprar, entonces no puedo hacerla con cero estar. Tiene razón. Entonces necesita el auxiliar. Did. ¿Compró ella un carro nuevo ayer? Did she buy? Did she buy a new car yesterday? Ok. ¿Qué dijimos de la número 6? Okay. Esa es una oración. Ajá, exacto. I want, yo quería. Y aquí, yo quería, fui. Yo no, el primer. El otro va a ir en infinitivo, esto, infinitivo. Tú, go. Bueno. Ajá, yo quería ir a Montreal hace dos años. I wanted to go. El to go es en, en, en infinitivo, ir. Porque ya tengo este en pasado. Yo quería, I wanted. Este tiene que ir en presente. I wanted to go. Porque no puedo tener dos verbos en el mismo tiempo, en la misma oración. Si no diría yo quería fluir. Sí, sí. Number seven. What happened in number seven? Where? Ajá. Where? Tiene que ser where, porque where? el sujeto where? es you. Late. Were you late for the meeting? Mm -hmm. ¿Qué pasó en la ocho? ¿Dónde está el error? El verbo. ¿El verbo? Y tienes con el hay que quitarlo porque ya tiene auxiliar. Ajá, ya tiene el auxiliar ahí. Entonces, por el auxiliar dejamos el verbo en tiempo simple. Entonces, who did you talk? Sin ed, no ed. Who did you talk to? Ok. Number nine. Where? Where was she? Where? And where? 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 Stay es de estar, pero no. Stay es de permanencia. Where? 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 Where?
¿A dónde? Cero estar. ¿A dónde fuiste? Tú estar en Washington. Mm. Where did you? Where did, Where did, 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 did No puede estar was aquí porque aquí okay. tengo otro verbo. Where did you? Y no tendría sentido con was la, la pregunta. No tendría sentido. Ok, a esto se los voy a mandar para que lo terminen de hacer en estos días. Nos faltaron hasta la 16. Ajá. Traten de corregir a dónde está el error, por qué, y luego ustedes revisan las respuestas aquí en la segunda. Traten de no verla. Esta no se las había mandado, se las voy a mandar más tarde. Lo demás sí les mandé una lista de preguntas y les mandé el enlace para que practiquen. ¿Okay? Y nos va a mandar las respuestas. Ah, sí, sí. Eh, el documento ven la primera hoja, la trabajan y en la segunda, en la que está abajo, están las respuestas. Ahí van de una vez. Ah, okay. okay. So that's it for today. Uh, so thank you and hope to see you in one week. Ok, <laughs> espero verlos en una semana. So, yeah. thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. You're welcome. See you. Take care. Wash your hand and stay stay at home. Ok, bye bye. Yes. Yes. You are awesome, yeah. teacher. You are awesome. You're fantastic students, too. That's the pleasure for me. Thank you. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Thank you. Felipe, Felipe era que estaba enfermo. No.